What's up, everybody? Eu sou o Teacher Jeff, seu professor de inglês online, e na aula de hoje nós iremos continuar nossos estudos de inglês com a Bíblia. Eu sei que eu demorei um pouquinho para fazer essa aula, né? Eu fiz a parte 1, a parte 2, e eu demorei para trazer a parte 3 para vocês. Então eu peço perdão. Então chega de ansiedade e vamos continuar aqui com a parte 3 de estudando inglês com a Bíblia. Vamos lá, primeiro você vai escutar o áudio, tá? Mesmo que você não entenda, não tem problema, porque depois eu vou botar a legenda aqui explicando linha por linha. The first disciples. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called out to them, Come, follow me, and I will show you how to fish for people. And they left their nets at once and followed him. A little farther up the shore, Jesus saw Zebedee's sons James and John in a boat repairing their nets. He called them at once, and they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men. Beleza, se você não entendeu, não tem problema, porque agora nós vamos desvendar versículo por versículo. Vamos lá, versículo 16. The first disciples. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Ok, ele diz isso aqui, Vamos escutar mais uma vez aqui o áudio e acompanha aqui a legenda. The first disciples. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Ok. Então, walk along. Escute a pronúncia. Walk along. Walk along. Walk along. Não é walk, é walk. Walk. Significa seguir o curso de algo a pé, ou seja, caminhar, né? Olha esse primeiro exemplo. Just keep walking along the path until you reach the lookout tower. Just keep walking along the path until you reach out the lookout tower. Então, continue andando pelo caminho até você chegar à torre de vigia, tá? Então, path significa caminho. Tudo bem? Outro exemplo. We'll need to walk along every inch of the fence to find the spot where the sheep are getting through. We'll need to walk along every inch of the fence to find the spot where the sheep are getting through. Precisamos caminhar por cada centímetro da cerca para encontrar o local onde as ovelhas estão passando. Aqui traduziu como centímetro, né? Porque no Brasil a gente usa centímetro. Nos Estados Unidos eles usam polegadas, tá? Se eu falo para você precisamos caminhar por cada polegada, vai ficar estranho, não é? Sure. Shore é a terra ao longo de um mar, lago ou rio largo. Ou seja, é uma costa, uma margem. É isso aqui que você pode ver aqui na foto, ó. Tá bom? This is a shore. A pronúncia. Shore, shore, shore. Olhem os exemplos. You can walk for miles along the shore. You can walk for miles along the shore. Você pode caminhar por quilômetros ao longo da costa. Aqui, novamente, a gente vê walk along. Tá bom? The boat was about a mile from shore when the engine suddenly died. The boat was about a mile from the shore when the engine suddenly died. O barco estava a cerca de uma milha da costa quando de repente o motor morreu. Então quando eu digo é, the engine died significa que o motor morreu. Eu também posso falar que a bateria do meu celular acabou. The battery died. A bateria morreu, digamos assim, tá bom? Outro exemplo. We waited until we were on shore before repairing the sails. We waited until we were on shore before repairing the sails. Esperamos até estarmos em terra antes de reparar as velas. Throw significa lançar, jogar ou arremessar. Né? Então, I threw a brick through the window. Ó, I threw a brick through the window. Então, throw é o passado de throw, que significa jogar, né? Então, joguei um tijolo pela janela. My friend threw the ball back over the fence. My friend threw the ball back over the fence. Meu amigo jogou a bola de volta por cima da cerca. Don't throw your apple on the floor. Don't throw your apple on the floor. Não jogue sua maçã no chão. For. Eu acredito que você já conheça o significado dessa palavra, Porém, eu sei que você não sabe o significado aqui, ó, que ela também pode ser usada como because. Porém, é muito formal, tá bom? Olha esses exemplos. She remained silent 
for her heart was heavy and her spirit low. She remained silent, for her heart was heavy and her spirit low. Ela permaneceu calada, pois seu coração estava pesado e seu ânimo baixo. I can't sleep for the heat. I can't sleep for the heat. Não consigo dormir por causa do calor. Tá bom? E agora, do something for a living significa fazer algo da vida, ou seja, uma profissão. Então, se eu pergunto para você, what do you do for a living? What do you do for a living? Significa o que você faz da vida, né? O que você faz? Qual é a sua profissão? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos escutar mais uma vez aqui. Ó. The first disciples. One day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Então, um dia Jesus estava caminhando pela costa, né, do do mar do Galileu, e viu Simão e seu irmão André jogando uma rede na água. For they fished for a living, porque eles pescavam para sobreviver, né? Então a tradução está um pouquinho diferente aqui, tá? Porque como eu já disse para vocês, a gente nunca traduz nada ao pé da letra. Vamos lá, próximo. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Mais uma vez. Jesus called out to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." Então ele diz o seguinte, ó. Jesus called out to them, come follow me, and I will show you how to fish for people. E o que isso significa? Bom, call out significa gritar alguma coisa, especialmente quando você está tentando chamar a atenção de alguém, né? Então, ó, I tried to call out him through the window. Eu tentei chamá-lo pela janela, ou seja, ou seja, eu gritei ali na janela tentando chamar ele. He called out, but she didn't hear him. He called out, but she didn't hear him. Ele chamou, mas ela não ouviu. Speak up. Call the names out so we can all hear. Speak up. Call the names out so we can all hear. Fale alto. Grite os nomes para que todos possamos ouvir. Tá bom? Então, Jesus lhe disse. Né? Jesus gritou. Venham comigo, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Tá bom? Vamos lá, próximo. And they left their nets at once and followed him. Mais uma vez. And they left their nets at once and followed him. Ele disse aqui, ó. And they left their nets at once and followed him. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Seguiram Jesus. Então at once significa imediatamente. Por exemplo, I fell asleep at once. I fell asleep at once. Eu adormeci, né? Eu dormi. De uma vez, ou seja, imediatamente. You have to call him at once. You have to call him at once. Você tem que ligar para ele de uma vez. Ou seja, você tem que ligar para ele imediatamente. Tudo bem? Vamos para a próxima. A little farther up the shore, Jesus saw Zebedee's sons James and John in a boat repairing their nets. Mais uma vez. A little farther up the shore, Jesus saw Zebedee's sons James and John in a boat repairing their nets. Então ele fala isso aqui. A little farther up in the shore, Jesus saw Zebedee's son James and John in a boat repairing their nets. Um pouco mais adiante, Jesus viu os dois irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebeteu, que estavam no barco deles, né, consertando as redes. Então note que Tiago em inglês é James e João, John, tá? Mas isso é só na Bíblia. Na vida real, não vai inventar de traduzir o nome dos outros, pelo amor de Deus. Então, ó, farther significa mais longe. Por exemplo, How much farther is it to the airport? How much farther is it to the airport? Quanto mais longe fica o aeroporto? Ou seja, tá querendo saber a distância, né? Se fica muito longe. The fog is so thick, I can't see farther than about 10 feet. The fog is so thick, I can't see farther than about 10 feet. O nevoeiro está muito espesso que não consigo ver mais do que 10 pés, tá? Viu como é que eu traduzi 10 pés e ficou estranho? It was farther to the store than I expected. It was farther to the store than I expected. Era mais longe da loja do que eu esperava. Tá? Então vamos escutar mais uma vez. A little farther up the shore, Jesus saw Zebedee's sons James and John in a boat repairing their nets. Beleza. Vamos para a próxima. 
He called them at once, and they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men. Mais uma vez? He called them at once, and they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men. He called them at once, and they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men. Então, ele chamou eles imediatamente, ó, at once, and they also followed him, e eles também seguiram ele, leaving their father, deixando seu pai, Zebedee, né, Zebeteu, a tradução, in the boat with the hired men. A tradução, bem parecida. Jesus chamou os dois e deixaram a Zebeteu, o seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, eu peço que você compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse tipo de conteúdo de graça. E também me siga aqui no Instagram, eu vou deixar aqui porque lá eu posto dicas quase todos os dias. Se você quiser baixar o meu book de graça de como turbinar o seu inglês usando apenas a Netflix passo a passo, o link tá aqui na descrição também, tá? É de graça, você não vai gastar um real. E se você quiser receber esse material aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te coloco no meu grupo do WhatsApp e mando pra você. Beleza? Vejo você na próxima aula. Bye, bye.